Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Evita los antiácidos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero compartir contigo una información de último momento que acaba de publicar la FDA, que es la Food and Drug Administration. Es una información que tiene que ver con el daño que pueden hacer los antiácidos, esos es, eh, medicamentos, suplementos que hemos estado tomando para evitar la acidez estomacal. ¿no? Eh, hay distintos tipos de antiácidos. Por ejemplo, aquí estamos viendo uno que es en tabletas. Hay antiácidos que son en tabletas. ¿no? Este, el propósito del antiácido siempre es contrarrestar el ácido del estómago, supuestamente, pero vamos a ver un poquito más sobre eso. Ahora, eh, eh, hay antiácidos que en vez de ser en tabletas, como el anterior, son en forma líquido. Ahí viene malox y distintos otros que son formatos de, 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 en líquido, ¿no? O sea que ya sea en tabletas o sea en líquido, los antiácidos tienen una sola función. La función del antiácido es bloquear el ácido. Voy a la pizarra un momentito para que veas por qué debes evitarlo. Fíjate. La FDA, la Food and Drug Administration, que es la Administración de Drogas y Alimentos Americana, acaba de publicar eh, una eh, advertencia general. La advertencia que hacen es que los antiácidos, antiácidos nunca deben ser utilizados por más de dos semanas. O sea que los antiácidos, la FDA dice, la agencia que regula esto, que no deben ser, ser usados por más de dos semanas. Y fíjate que hay personas que llevan 15 o 20 años usando antiácidos. Eh, ¿Por qué es que los antiácidos se ha descubierto que no se deben usar por más de dos semanas? Pero no se deben usar más por más de dos semanas porque ya hay estudios que demuestran que cuando se usan los antiácidos por más tiempo de dos semanas empiezan a producirse una serie de manifestaciones negativas en el cuerpo. Por ejemplo, una de ellas es las infecciones intestinales. O sea, ¿Por qué es que el cuerpo cuando usa antiácidos va a haber infecciones intestinales? Pues va a haber infecciones intestinales y esto es lo que se descubrió porque una de las funciones que hace el ácido del estómago es que el ácido del estómago mata las bacterias o, o, o parásitos que puedan entrar en la comida. O sea el ácido del estómago además de digerir sirve como barrera protectora para que no entren agentes desde afuera, bacterias, parásitos, hongos que no entren al sistema. Porque ese ácido lo que hace es que destruye y sirve una barrera protectora al cuerpo. Así que muchas personas terminan al usar anti, eh, antiácidos, terminan con infecciones intestinales. Obviamente al perder la barrera de protección del ácido de su estómago, entonces quedó abierto el sistema para una invasión externa. ¿no? Otras personas lo que hemos visto es que cuando no hay ácido en el estómago, hay acidez y se usan antiácidos, se crean deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Fíjense, hay minerales como el magnesio, como el calcio, que no se pueden absorber si no hay ácido. O sea, que el ácido es el que activa esos minerales y los pone de forma activa. Por ejemplo, ustedes ven que nosotros, yo uso, hace muchos años uso un tipo de magnesio que se llama Magic Mac, que es una forma de citrato de magnesio que básicamente viene combinado con ácido cítrico. ¿Por qué ácido cítrico? Porque si no tuviera el ácido, el cuerpo no lo puede absorber. Así que básicamente, eh, eh, una de las cosas que pasa negativa, las manifestaciones negativas cuando una persona bloquea los ácidos naturales de su cuerpo de la digestión es que empieza a tener deficiencias nutricionales porque ahora no puede absorber el calcio, no puede absorber eh, eh, el magnesio y no lo puede usar. El otro que pasa es que cuando la persona usa antiácidos se están reportando muchos casos de bajo hierro, lo cual causa anemia. ¿Por qué? Porque el hierro como es un mineral también necesita del ácido para la digestión. Tú metes un antiácido, ahora no puedes absorber el hierro, ahora empiezas a tener problemas de anemia. Eh, y lo otro que pasa cuando una persona lleva tiempo usando antiácido es que se empiezan a reportar más casos de fatiga y de problemas en la piel. Obviamente eh, eh, cuando empieza a fallar la absorción de los nutrientes, automáticamente empieza a fallar la energía del cuerpo entonces entra una fatiga y todo lo que sea problemas en la piel siempre está relacionado a un esfuerzo del cuerpo de eliminar eh, sustancias que no puede utilizar. O sea que todos los problemas de la piel están muy relacionados porque la piel es un órgano de eliminación. Eh, por eso que tiene los poros y demás. O sea que cuando una persona empieza a tener problemas de la piel, lo que le está diciendo es que el cuerpo está teniendo problemas de eliminación. Eh, así que básicamente el uso de, de antiácido causa todo eso. Ahora, también lo que se ha visto es que los estudios reflejan que cuando una persona usa antiácido tiene mucha pérdida de hueso. 
Eh, ¿Por qué tiene pérdida de hueso? Porque el cuerpo no tiene forma, a falta de ácido no puede absorber el nuevo calcio y el nuevo magnesio que es lo que usa para construir los huesos. Por lo tanto la persona empieza a tener más pérdida de hueso que lo que está reganando. Y por último, cuando las personas usan antiácido lo que se ha reportado es que tienen mucho sangrado interno y también úlceras. ¿no? Así que básicamente por donde quiera que lo mires eh, en los antiácidos no son recomendables. ¿Qué cosas puedes hacer si padeces de acidez? Pues lo primero que puedes hacer si padeces de acidez es saber que lo que más causa problemas digestivos, problemas de, 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 de mala digestión no es el exceso de ácido, es la falta de ácido. Cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, muy alterado, eh, va a tener problemas digestivos. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso excitado se activa, se tranca la producción del ácido hidroclórico y al no haber ácido hidroclórico no hay digestión. Y si no hay digestión, todo lo que tú comas se pudre allá adentro. Cuando se pudre, se vuelve ácido. Y te vas a pensar que es que no, que necesitas un antiácido, pero lo que necesitas es tranquilizar el sistema nervioso para que puedas digerir. Por ejemplo, yo tengo personas que me, me quejan, no, yo anoche no dormí, este, no puedo digerir, yo no sé, yo de, debe ser algo un suplemento que. No, 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 no. Usted está alterada, ¿ok? Usted está teniendo algún sí, tengo un problema. Cuando la, la persona empieza a ver que puede tranquilizar su sistema nervioso del cuerpo, automáticamente el ácido empieza a, a florecer, a hacer lo que tiene que hacer y uno puede digerir, ¿no? Así que básicamente, eh, ¿cómo se puede tranquilizar una acidez extrema? Pues una de ellas es manejando el sistema nervioso excitado que se hace con magnesio, con potasio, respirando profundo, eh, no comiendo carne roja, evitando todo lo que excita ese sistema que es lo que para la producción de ácido hidroclórico que entonces se convierte en un problema de acidez porque se pudren los alimentos dentro y, no, y usted puede evitar usarlos antes. Y lo otro es que tiene que haber muy buena hidratación. Una de las cosas que más ayuda al cuerpo a, a evitar la acidez es la hidratación. Cuando usted hidrata muy bien el cuerpo, el cuerpo puede crear el, el bicarbonato de sodio que se crea naturalmente, el bicarbonato que el cuerpo crea natural lo crea con el sodio que usted come, con la sal que usted come, pero necesita el agua. Si no tiene agua eh, no tiene forma de crear eso que le proteja a usted de la acidez. Así que eh, hay que evitar los antiácidos. Todo lo que usted puede evitar los antiácidos se está evitando todos estos problemas. Cualquiera de esas personas que usted ve que está usando tabletas de antiácido o líquidos de antiácido sepa que está en un alto riesgo. Empiece a tranquilizar el sistema nervioso, a tomar agua a comer lo que tiene que comer para su tipo de sistema nervioso y usted verá que se le va la acidez. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.